Zomono Morkeba Kote, étudiant en master de département géographie. Merci beaucoup une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes là présents pour répondre au nom de toute la coordination des délégués d'étudiants de l'université à Sansec de Ziguinchor pour dénoncer un certain nombre de faits qui gangrènent notre institution depuis très bon moment. Notre discours d'aujourd'hui va s'articuler autour de deux points essentiels. Il s'agit de la pédagogie et du social, d'où nous avons dénommé ce site problématique socio-pédagogique de l'Université à Sansec de Ziguinchor. D'abord, nous allons démarrer par les problèmes sociaux. Dans les problèmes sociaux, nous allons parler spécifiquement de la question des bourses. Dans la question des bourses, mes camarades sont d'accord avec moi que depuis très bon moment, jusqu'à présent, depuis l'orientation des nouveaux bacheliers, jusqu'au moment où je parle avec vous, jusqu'à présent, ces nouveaux ne parviennent pas à percevoir leur bourse, ce qui est inadmissible. Nous pensons que la bourse c'est pour les études, mais la bourse n'est pas pour aller faire la noce. Nous tendons vers la fin de l'année. Si jusqu'à présent il n'y a pas de bourse, nous, cons nous allons constater que cela peut au moins se participer à la qualité d'enseignement de ces derniers, ce qui est inadmissible à notre niveau. Au-delà de la question des nouveaux bacheliers, nous avons aussi les étudiants qui, sont en L qui étaient en L1 et qui sont cette année en L2, et qui sont confrontés à des problèmes de changement de taux, je veux dire par là les rappels de bourse. Les étudiants de Master 1, presque 90% de ces étudiants, jusqu'à présent, ne parviennent pas à percevoir leur bourse. Les étudiants de Master 2, pareil, confrontés à de telles situations de renouvellement de taux, chers camarades étudiants et étudiantes. C'est inadmissible que dans une institution nommée l'excellence, ma référence, nous savons nettement que l'aspect social a un fort impact sur l'aspect pédagogique. Oui, 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 si oui, l'étudiant oui. socialement n'est pas bien, aura du mal à s'adapter pour faire un résultat parlant. C'est à ce sens que la coordination par ma voix dénonce cette situation qui continue à gangréner cette institution. Et nous prenons avec beaucoup de responsabilités, je veux dire les représentants d'étudiants de l'Université à saint de Ziguincha, que si cette situation n'est pas résolue dans un plus bref délai, parce que nous interpellons les autorités de tutelle, que nous merions que tous les étudiants puissent percevoir leur bourse avant de partir à fête de corité. Ces étudiants, ils ne comptent que sur cette bourse. N'oubliez pas le ressort. Ces étudiants ne comptent que sur ces bourses pour vivre. Vous conviendrez avec moi que les étudiants de Hassan Sec ont quitté dans tous les coins du Sénégal pour regagner le sud. Ziguinchor qui est complètement coupé du nord car il faut traverser un pays pour pouvoir regagner l'autre pays, l'autre partie du Sénégal. Évidemment. Donc ces étudiants qui sont là, nous avons piqué à ces gens. Même nous qui avons la bourse, jusqu'à présent, nous continuons à souffrir. Donc je ne peux pas comprendre comment un étudiant de la première année, du mois d'octobre jusqu'au moment où je parle, ne parvient pas à percevoir sa bourse et l'étudiant est appelé à photocopier, l'étudiant est appelé à payer le billet pour aller se rendre dans certaines salles de cours, ce qui est inadmissible. Et pour conclure sur la question des bourses, comme je l'avais dit tantôt, nous le prenons avec beaucoup de responsabilités que tous les étudiants soient payés avant la fête de corité. Sinon, nous allons passer à l'étape supérieure. Et sur cela, je conclue sur la question des bourses pour passer à la question du restaurant. Le restaurant universitaire de Ziguinchor a, a fait 
pas mal de victimes. Si je dis pas mal de victimes, il y a des étudiants, il y a des étudiants qui ont cartouché, il y a des étudiants qui ont fait des, qui ont subi des sessions uniques. Moi présent, j'ai subi deux sessions uniques. Tout ça, c'était pour demander le CRUS, c'est-à-dire l'autonomisation de l'université à Sansec de Ziganshaw. Et malheureusement pour nous, on a un directeur du nom de Dr Gombera qui dirige cette structure et que la structure du CRUS est devenue une structure familiale. C'est la famille du Dr Gombera qui est dans cette structure. C'est les anciens étudiants de Dr Gombera qui sont dans cette structure. Dans ce restaurant, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de matériaux. Parmi ces matériaux, nous pouvons citer, il s'agit du lave-vaisselle, qui a été une promesse du directeur face au décès de l'ancien ministre Moussé Marie Théonian. Il nous a toujours dit que le lave-vaisselle est en cours de route. Et vous voyez actuellement, le discours ne change pas. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est quoi C'est que il a résilié le contrat. On ne peut pas comprendre quelque chose qui est en cours de route. Comment on peut résilier ce contrat C'est inadmissible. Nous, nous sommes des intellectuels. Ce n'est pas responsable de leur part. Vous conviendrez avec moi, cher canal étudiant, quand vous entrez dans ce restaurant, vous prenez les plats, vous sentez nettement que ces plats sont sales. Parce qu'il n'y a pas de lave de sel. Chers camarades, il n'y a pas de sauteuse dans ce restaurant. Il n'y a pas de coupe légumes dans ce restaurant. Il n'y a pas de pulseur dans ce restaurant. Et tous ces matériaux influent largement sur la, la qualité de restauration de ces étudiants. Et donc, nous interpellons, nous interpellons avec beaucoup de responsabilités. beaucoup de responsabilités. Les autorités tutelles à venir ici à l'université à saint sec de Ziguinchor pour faire un diagnostic de la situation du CRUS. On ne peut pas admettre une administration qui n'a même pas de DRH, les ressources humaines. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de traçabilité dans cette institution. C'est la femme de Dr Gambera qui gère les marchés. C'est inadmissible. Donc, nous appelons les autorités a demandé à ces, à ces gens de faire le minimum pour ces étudiants, car les étudiants ont beaucoup souffert pour que l'université à saint sec de Ziguinchor soit autonome. Et pour conclure, conclure sur cette question, nous demandons le départ de Dr Gombera. Gombera nous demandons une fois de plus, le départ immédiat de Dr Gambera. Mesdames et Messieurs, chers camarades, étudiants et étudiantes, voici en somme ce que nous voulons dire sur la situation du social qui concerne les bourses et le restaurant. L'aspect pédagogique, vous conviendrez avec moi que notre université a pris un envol en termes d'effectifs. À sa création 2006-2007, l'université comptait deux UFR, il s'agissait de l'UFR 6 et de l'UFR ST. L'UFR 6, à la création de l'université de 2006 à 2007, avait 130 étudiants, 120 étudiants. Et aujourd'hui, en 2018, l'UFR 6 se retrouvait avec un effectif de 1606 étudiants. L'UFR ST avait un effectif de 137 étudiants. Et en 2018, l'UFR SC se retrouve avec 1590 étudiants. Ce qui veut dire que 2006-2007, l'université à saint sec de Ziguinchor comptait 257 étudiants parce que 2006-2007, il n'y avait pas l'UFR Lassu, il n'y avait pas l'UFR Santé. Et en 2018, 2008, 2007-2008, nous avons assisté à la création, à la mise en place de l'UFR Lassu, qui avait démarré avec 179 étudiants. En 2018, l'UFR Lassu se retrouve avec un effectif de 7766 étudiants.
766 étudiants. Donc, donc, pour vous dire, c'est pour vous dire que notre université, notre université est en train de prendre de l'envol en termes d'effectifs. En 2006, on a un effectif de 257 étudiants et en 2018, l'université se retrouvait avec un effectif de 4318 étudiants. Et face à cette situation, l'université n'a pas de salle de cours adéquat, l'université n'a pas d'amphithéâtre adéquat. C'est le même discours qui revient. Si c'est à Ziguinchor, nous n'avons pas une main mise sur les entreprises. Mais si c'est ailleurs, nous avons toujours une main mise. Si c'est l'université chez Antadiop, si c'est l'université euh, Aline Diop de Bambay, si c'est l'UZB, on a toujours une main mise sur les chantiers. Donc nous demandons, nous interpellons le nouveau ministre de l'enseignement supérieur avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'engagement à tout faire pour la reprise des travaux au niveau de ces différents chantiers. Il s'agit du chantier de l'UFR 6, le chantier de l'UFR euh, sciences et technologies, chantier de laboratoire physique chimie et le nouveau restaurant. Parce que les étudiants en ont marre des queues en n'ont pas fini. Il faut que le nouveau restaurant puisse prendre fonction pour que ces étudiants puissent rester dans des conditions de quiétude. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, voici pour les chantiers ce que nous voulons donner comme rappel. Au-delà des chantiers, nous avons aussi une question qui concerne l'administration rectorale. Il s'agit de la question de l'éclairage public. L'éclairage public aussi constitue une question essentielle pour nous parce que dans l'hivernage, les étudiants auront du mal à déambuler au sein de ce campus. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir du pavillon D pour regagner les salles de cours. Donc nous interpellons les autorités à tout faire pour que cet éclairage public puisse au moins prendre fonction afin que ces étudiants puissent regagner dans les salles sans pour autant qu'il y ait un problème de, de quiétude. Donc au-delà de cela... Nous pouvons ajouter en résumé que, du point de vue social comme du point de vue pédagogique, les autorités n'ont qu'à faire des efforts consentis pour que l'université à Sansec de Ziguinchor puisse rester dans des conditions optimales.